নেটওয়ার্কে কক্সবাজার গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেলের যাত্রা শুরু মানুষের কোলানে যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত বলেন প্রধানমন্ত্রী এক দফা দাবিতে কাল থেকে ফের 48 ঘন্টার অবরোধ যে কোনো মূল্যে সফল করার ঘোষণা বিএনপির আর শক্ত অবস্থানে থাকবে পুলিশ বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে ভারতের স্পষ্ট অবস্থান সরকারকে সাহস জোগাবে মত কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের পরবর্তী প্রভাব নিয়ে থাকছে শঙ্কা কাউকে তোয়াজ করে নির্বাচনে আনা হবে না বলছেন আওয়ামী লীগ নেতারা জাতীয় নির্বাচনে সিলেকশন নয় ইলেকশন চায় জাতীয় পার্টি এবং পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে আশুলিয়ায় শতাধিক কারখানা বন্ধ ঘোষণা গাজীপুরে বাইশ মামলায় আটাশি জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সমুদ্র সম্পদের অধিকার নিয়ে জিয়া কিংবা খালেদা কেউ কথা বলেনি কক্সবাজারের মহেশ খালির মাতার বাড়িতে জনসভায় এ কথা বলেন তিনি দেশের মানুষের কল্যাণে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান বিএনপির মনুষ্যত্ব থাকলে মানুষ পুড়িয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠত না তারা এর আগে মাতার বাড়িতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট সহ চোদ্দ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা কক্সবাজার থেকে মিরাজ মিরজু রিপোর্ট শনিবার বিকেলে কক্সবাজার মহেশখালীর মাতার বাড়িতে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী যখন পৌঁছান তখন টাউনশিপ মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ মাতার বাড়িতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ চোদ্দ প্রকল্প উদ্বোধন ও চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে জনসভা মঞ্চে এলে স্লোগান করতালি আর হাত নেড়ে অভিবাদন জানান কক্সবাজারবাসী প্রধানমন্ত্রীও হাত নেড়ে অভিবাদন জানান প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুফল পাচ্ছে দেশবাসী দ্বীপ অঞ্চলে সাবমেরিন কেবল দিয়ে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে তিনি আরো বলেন সমুদ্র সম্পদের অধিকার নিয়ে কোনো কথা বলেনি বিএনপি আমাদের সমুদ্র সীমায় যে অধিকার কখনো জিয়াউর রহমান এরশাদ খালেদা জিয়া কেউ এই অধিকারের কথা বলেনি জাতির পিতা উনিশশো চুয়াত্তর সালে আইন করে দেয় আর আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে এই সমুদ্র সীমার বিশাল এলাকায় আমাদের অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি বিএনপি জামাতের জ্বালাও প্রয়ের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী জানান আওয়ামী লীগ দেশ গড়ে আর বিএনপি ধ্বংস করে মানুষকে পুড়িয়ে মারা সম্পদ পুড়িয়ে নষ্ট করা এটাই তাদের কাজ আমরা উন্নয়ন করি আমরা সৃষ্টি করি ওরা ভাঙে ওরা নস্যাৎ করে দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার কারণে পনেরো বছরে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যারা আপনাদের সেবা করতে পারি আর যে কাজগুলি এখনো বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারি তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই সমুদ্র পারের মানুষের জীবন মান উন্নত ও নিরাপদ করতে সরকার সব ব্যবস্থাই নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী মহেশখালীর জনসভায় আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে আবারও নৌকার মাঝি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন শেখ হাসিনা আপনাদের এমপি সাহেব ছোট্ট মানুষ ওর বাবাকে আমি চিনতাম ওর বাবা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন নৌকা ডুবিতে আমি এসেছিলাম ওদের বাড়িতে আমাদের আশিক তাকে আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম মিরাজ মিজু দেশ টিভি মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর চ্যানেলের উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জুবাই রাজিন মহেশখালীর মাতার বাড়িতে শনিবার বিকেলে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেলের উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন সোনাদিয়া দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় এজন্য মাতার বাড়িতেই এই গভীর সমুদ্র বন্দর সোনাদিয়া দ্বীপটি এখানে আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে বিশেষ করে নানা ধরনের 
সেখানে জীব জন্তু বা সামুদ্রিক সামুখ থেকে শুরু করে অনেক ধরনের স্পিসেস আছে যেগুলি আমরা যদি এখন করতে যাই নষ্ট হয়ে যাবে যেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না কাজে সেটাকে আমরা রক্ষা করাটাই আমার লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী বলেন দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই ব্যবহার করতে পারবে এই সমুদ্র বন্দর শুধু আমরা না আমি আঞ্চলিক ভাবে চিন্তা করি যেমন নেপাল ভুটান বা ভারত তারাও কিন্তু আমাদের এই বন্দর ব্যবহার করতে পারবে বাংলাদেশ বিরোধ চায় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানান মিয়ানমারের সাথে আমরা ঝগড়া করতে বসিনি তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে আলোচনার মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পুরোপুরি চালু হলে আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে আমাদের সমুদ্র সম্পদগুলি আমাদের অর্থনীতির কাজে ব্যবহার করা সুনীল অর্থনীতি অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি এটাও আমরা গ্রহণ করেছি জুবায়ের রাজিন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি রেল যোগাযোগের আওতায় এলো পর্যটন নগরী কক্সবাজার চালু হলো বহুল প্রতীক্ষিত দোহাজারি কক্সবাজার রেলপথ দুপুরে কক্সবাজারে ঝিনুক আকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন ও চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী জানান গেল পনেরো বছরে বদলে গেছে বাংলাদেশ বলেন বিএনপি জামায়াত দেশে ধ্বংস করে আর আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে তাই তাদের বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কক্সবাজার থেকে রহমান নয়নের ক্যামেরায় জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম দুহাজারি কক্সবাজার রেলপথ ও দক্ষিণ এশিয়ার দৃষ্টিনন্দন বৃহৎ আইকনিক এই রেল স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় কক্সবাজার রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে স্থানীয় সংস্কৃতিতে শিশু কিশোরদের নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় পরে রেল স্টেশনের পাশে সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার সরকার মানুষের সেবা দিতেই রেলের উন্নয়নে কাজ করছেন এ সময় দেশ গত পনেরো বছরে বদলে গেছে বলেও জানান তিনি আজকে আমাদের পনেরো বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পেয়েছি বাজেট দিচ্ছি যেখানে বিএনপির আমলে মাত্র একষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট দিত আমরা সেখানে এবার সাত লক্ষ একষট্টি হাজার আটশো পঁচিশ কোটি টাকার বাজেট আমরা দিতে পেয়েছি সরকার প্রধান বলেন বিএনপি জামাত দেশকে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করেছিল তারা এখন দেশের উন্নয়ন চোখে দেখে না তাদের মনই অন্ধকারে তাদের বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা এত বিভৎস কাজ করতে পারে যাত্রীবাহী গাড়ি ট্রেন অথবা লঞ্চ এগুলি যারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে যাদের এই ধরনের দুর্বৃত্তায়ন আমরা দেখেছি এই দুর্বৃত্ত তাদের তো আসলে চোখ না তাদের মনই অন্ধকার তাদের মনই অন্ধকার কাজী এদের ব্যাপারে সকলকে সাবধান থাকতে হবে কারণ এরা ধ্বংস জানে সৃষ্টি করতে পারে না এ সময় কক্সবাজারের সঙ্গে রেলপথে পর্যায়ক্রমে দেশের উত্তরাঞ্চলকেও যুক্ত করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ভবিষ্যতে রেলপথকে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত করা হবে সুধী সমাবেশ শেষে বাসি বাজিয়ে ও পতাকা নেড়ে কক্সবাজার থেকে রেল চলাচল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী কক্সবাজার রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে রামু রেল স্টেশনে যান দু হাজারে কক্সবাজার রেলপথ চালুর মধ্য দিয়ে দেশের রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হল দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত বেষ্টিত সাগরকন্যার জেলা কক্সেসবাজার সেই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দৃষ্টিনন্দন বৃহৎ এই আইকনিক রেল স্টেশনটি আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে দেশের পর্যটন খাতে এই রেলপথটি মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে যুক্ত হলে অবদান রাখবে দেশের শিল্প বিকাশেও ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি কক্সেসবাজার আইকনিক রেল স্টেশন কক্সেসবাজার ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দেখছেন সংবাদ 
টানা চতুর্থ দফায় কাল থেকে ফের 48 ঘন্টার অবরোধ রেখেছে বিএনপি এদিকে অবরোধকে কেন্দ্র করে বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় অপরাধীদের ধরতে কৌশল পরিবর্তন করছে ডিএমপি নাশকতা বন্ধে আরো হার্ডলাইনে যাচ্ছে পুলিশ এছাড়াও পুরো শহর সিসিটিভির আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার বিস্তারিত শাহাদত নিশাদের রিপোর্টে 12 নভেম্বর থেকে ফের 48 ঘন্টার অবরোধের ডাক বিএনপির দেশব্যাপী বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা দিনের পর দিন অবরোধে সড়কে ঘটছে সহিংসতার ঘটনা একের পর এক যানবাহনে দেয়া হচ্ছে আগুন বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলোর হরতাল ও তিন দফার অবরোধে এখন পর্যন্ত রাজধানীতে 64 টি যানবাহনে আগুন ও ভাঙচুর করা হয়েছে এতে প্রাণ গেছে একজনের 28 অক্টোবরের পর থেকে রাজধানীতে আগুন দেওয়ার সময় 12 জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আর এসব ঘটনায় দলটির বেশিরভাগ সিনিয়র নেতাই এখন কারাগারে এমন পরিস্থিতিতে কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভী আমাদের এই চলমান আন্দোলন এবং এই দুঃসহ পরিস্থিতি এবং যে দুঃশাসনের বাতাবরণ তৈরি করেছে সরকার সেটা ভেঙে একদিন নিশ্চয়ই নির্মল বায়ু প্রবাহিত হবে গণতন্ত্রের সুস্থ সবল এবং বিশুদ্ধ বাতাসে বাংলাদেশের মানুষ বসবাস করবে এদিকে অবরোধে যে কোনো ধরনের নাশকতা রোধে এবং জনগণের জানমাল রক্ষায় আগের চেয়ে আরো শক্ত অবস্থানে যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বাসে অগ্নি সংযোগ দমনে নেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল দৃশ্যমান কার্যক্রম সেটি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় টহল পার্টি মোতায়েন করা বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিটা জোরদার করা পেট্রোলের সংখ্যা বাড়ানো স্ট্যাটিক যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন করা এগুলো হচ্ছে দৃশ্যমান অদৃশ্য অনেক কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি সেই অদৃশ্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমরা আশা আশা করছি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান পুলিশি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাদেরকে আমরা অচিরেই আইনের আওতায় নিয়ে আসব পুলিশ বলছে দেশের মানুষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে এবং জননিরাপত্তায় প্রয়োজনে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন তারা তারা যদি মনে করে যে এই ধরনের নাশকতা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে ফিয়ার অফ ক্রাইম তারা সৃষ্টি করতে পারবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না তাদেরকে অচিরেই আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব এবং পুলিশের লিস্টেই তারা রয়েছে এবং তাদেরকে আমরা যে ধরার যে কার্যক্রম সেটি অব্যাহত রাখবো এবং তাদেরকে অচিরেই আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব আঠাশ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত অগ্নি সংযোগ ও হামলার ঘটনায় ডিএমপিতে মোট মামলা হয়েছে একশো একত্রিশটি এছাড়াও গ্রেফতারকৃত আসামির সংখ্যা এক হাজার জন राजनैतिक व्यवस्थार दुरबलत विदेश राजनीति हस्तक्षेप कर सूझ पा दावी तरफ শুক্রবার ভারতে অনুষ্ঠিত হয় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের পঞ্চম টু প্লাস টু বৈঠক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা জানান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছেন তারা বলেন একটি স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে সেদেশের মানুষ যেভাবে দেখতে চায় সেই ভীষণকে ভারত কঠোরভাবে সমর্থন করে আরও বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং সে দেশের মানুষই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন আসছে নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের ওপর একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত চাপের প্রেক্ষাপটে ভারতের এমন স্পষ্ট অবস্থান সরকারকে নির্বাচন আয়োজনে সাহস যোগাবে বলেই মনে করেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন তবে নির্বাচন পরবর্তী প্রভাব নিয়ে শঙ্কা থেকেই যাবে বলেও মত তার এর কারণে অবশ্যই আওয়ামী লীগ এবং সরকার একটু তারা তাদের যে অবস্থান তারা নিয়েছে আমরা জানি সেই অবস্থান থেকে তারা একটা নির্বাচন করে ফেলতে চায় এবং সেই সেই নির্বাচন সুষ্ঠু বা মানে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হবে না এটাই আমরা ধরে করার পথে একটু হয়তো দোটা না ছিল যে ভারত কতটুকু সমর্থন করে না করে অথবা এমন হতে পারে তারা হয়তো ভিতরে ভিতরে থেকেই জানতেন যে ভারত সমর্থন করবে তাদেরকে সেক্ষেত্রে তারা একটু স্বস্তি বোধ করবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে বিদেশি শক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় দাবি করে নিজেদের রাজনৈতিক সংকট নিজেদেরই সমাধানের তাগিদ তার পুলিশের লোকজন হোক 
তারা ভাবতেই পারে যে তারা ঠিক আছে দেখা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটাই করতে পারে যে খুব শক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে পারে সেই সামর্থ্য তাদের আছে পরাশক্তিগুলোর নিজেদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত চাপ বাংলাদেশকে অন্য পরাশক্তির দিকে ধাবিত করতে পারে বলেও মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ড ইমতিয়াজ আহমেদ এখানে ভারত যেমন একটা পোলার এখানে চীন একটা পোলার রাশিয়া একটা পোলার বিভিন্ন পোলার জাপান একটা পোলার বিভিন্ন সেখানে বাংলাদেশের এবং যেহেতু সবার সাথে বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক আছে এবং যেহেতু সবার সাথে আমরা বন্ধুত্ব রেখেছি এই প্রেশারটা যদি নেগেটিভ প্রেশার হয় এবং যে সরকারি দল তাদেরকে নেগেটিভ প্রেশার হিসেবেই দেখবে সেটা করলে যেটা হবে বাংলাদেশ তখন চিন্তা করা শুরু করবে যে তাহলে তো আমার অন্য দিকে তাকানো শুরু মানে তাকানো উচিত বেশি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সমাধানে জনগণকে ভূমিকা নিতে হবে দাবি এই বিশ্লেষকের যেটা বাংলাদেশ জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা কাউকে তোয়াজ করে নির্বাচনে আনা হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তারা বলেন যারা গণতন্ত্র আইনের শাসন চায় না তারাই আঠাশ অক্টোবর সহিংসতা করেছে নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে জানিয়ে দলের নেতাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান নেতারা জয়জয়দেব রিপোর্টে বিস্তারিত একান্নতম বার্ষিকীতে শনিবার বিকালে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে যুবলীগ এর পূর্বে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যানরা তারা অভিযোগ করেন ষড়যন্ত্র করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্টের পায় তারা করছে বিএনপি বলেন নির্বাচন কারো জন্য থেমে থাকবে না বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে নস্বাদ করে দিয়ে একটি শূন্য অবস্থা সৃষ্টি করে একটি অসাংবিধানিক উপায় সরকার গঠন করবার যে প্রক্রিয়া তার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার যে পদক্ষেপ আন্দোলন সংগ্রাম সেই সংগ্রামে যুবলীগের এই কাপেরা অত্যন্ত পয়নির মতো কাজ করবে এ নির্বাচনে আসলো আর না আসলো একবার যদি নির্বাচনে না আসে না এসে দেখেন আপনাদের অবস্থা কোথায় যায় সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে শপথ বাক্য পাঠ করান যুবলীগ চেয়ারম্যান জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এরপর বের হয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শোভাযাত্রা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শাহবাগ কাটাবন সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় কলাবাগান হয়ে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয় জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সিলেকশন নয় ইলেকশন চায় জাতীয় পার্টি এদিকে গার্মেন্টস শিল্পের অস্থিরতা নিয়ে সরকার বিএনপিকে দোষারোপ করলেও সরকার বর্তমান বাস্তবতা বুঝছে না দাবি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদরের সকালে জাতীয় পার্টিতে অর্ধ শতাধিক আইনজীবী যোগদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি জান্নাতুল মোহনার রিপোর্টে বিস্তারিত থাকছে চলতি মাসে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন তারই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতির সাথে দেখাও করেছে নির্বাচন কমিশন এদিকে নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অন্যদিকে নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে আন্দোলন করছে বিএনপি এমন বাস্তবতায় সকালে বনানীর জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে যোগ দিতে আসেন অর্ধ শতাধিক আইনজীবী এ সময় তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের পরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে জাতীয় পার্টি কখনোই জিততে পারবে না বলে জানান মহাসচিব কারণ নৌকার সাথে লাঙ্গল যদি এখন যে অবস্থা আছে ইলেকশন হয় পাঁচ সাতটা একটাও পাবো না নির্বাচন যদি এই ফেয়ার না হয় তাহলে আমরা তো ভোট পাবো না সিলেকশন নয় ইলেকশন চাই জাপা উল্লেখ করে জিএম কাদের কার্মেন্ট শ্রমিকদের আন্দোলনকে বিএনপি ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেয়ায় সরকারের নিন্দা জানান নির্বাচন করতে আমরা সিলেকশন চাই না আমরা ইলেকশন চাই 
সংবিধান অনুযায়ী বলেন আর যেটাই বলেন যদি ব্যাপারটা এমন হয় যে নির্বাচনের অর্থ হয় সিলেকশন সেই নির্বাচন তো কেউ চাইতে পারে না এবং যারা নির্বাচন যন্ত্রের সঙ্গে কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত তারা সার্বিকভাবে সরকারের প্রভাব এবং সরকারি আওতাভুক্ত সরকারের প্রভাবমুক্ত নয় এছাড়া দেশে সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্যের জন্য সরকারকে দায়ী করেন জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের এই বৈষম্যকে এখন বর্তমান সরকার একেবারে প্ল্যান্ড ওয়েতে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা